मधुरा माधुरी धरा पड़े एमर छंद बंधने पलका पतर पिछिए पड़ा और पाखी बासा सुदूर बने प्रांगणे गत बच गत फसल पलाशेर रांगी मारे धरे रखे और पाखा जरा शिशिर पेलब आभास और कलते माखा शुने जाओ विदेशी तुम्हार भाषा और डाक देखी नाम धरे ओ जाने तुम्हार ही देशर आकाश तुम्हार ही रतर तारा तब जौवन उत्सवे ओजे गाने गाने दे सारा और दूटी पाखा चंचलि उठे तब हृद कम्पने और बसाखानी तब कुंजर निभृत प्रांगणे दर्शक पढ़ल कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर लेखा एक कविता आज बस श्रावण बंगब्द चौदश त्रिस रविवार छयस्ट दुहजार तेईस ख्रीटाब्द विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर आशीतम प्रयान दिवस आज एकाधारे कवि औपन्यासी गल्पकार नाट्यकार संगीतज्ञ प्रबंधिक दार्शनिक भाषाविद तो चित्रशिल्पी छें आज के चैनल टोटी फोर पक्ष आशीतम प्रयान दिवस विनम्र श्रद्धा दर्शक अपन साथ सारिका तबासम शुरू कर आज बस श्रावण विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर आशीतम प्रयान दिवस चले जावर प्राय आठ दशक पर आज रे ग कोटी मानुषर हृदय निमतला महाशासने दाह करा बांगला और बांगाल कवि के चलो देखे आसिवेदन रवि अस्ताचल दार्नी जर समाप्ति एखानटाई रवि ठाकुर के शुरू कर शख घोष किंबा ईश्वर चंद्र विद्यासागर सब ही अंतिम जत्राय कल सी आलकार हुगली नदी पारे यमतला महाशान एर ठीक पास ही रही है विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर समाधिस्थल विश्व बांगाल प्राणे मानूष कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर सृष्टिशील एक जीवन शेषे अश्मेर पथे पड़ी दिए उन्नीसश एकचल्लिस साल आजकल दिन कवि सब चे प्रिय दौहित्र नितेंद्रनाथ ये श्रावण ही देह त्याग करें रवींद्र कब्य साहित्य विशाल एक अंशे जो परमार्थे सन्धान कर परमार्थर संगे लीन हो दिन शांति निकेतन भोर संगीत अर्घ्य घर जाना बस ही ग्रहण करत कवि नय श्रावण कवि के शांति निकेतन जख नहीं आसा है कलकाय तक कवि बुझते पे प्रिय शांति निकेतने तरह आर फेरा है ना धीरे धीरे निश्सार होते थकें कविगुरु एगिए आसते थके श्रावण बस तारीख ये बस श्रावण ही पृथिवीर माय त्याग अमृतलोके जा करें बांगाली संस्कृत भीत गड़े दे महापुरुष ये कलकार विख्यात हुगली नदी जाके अने के गंगा नदी नामे चेन और ठीक पास ही रही है विश्वख्यत हावड़ा ब्रिज हावड़ा ब्रिजर पास ही निमतला महाशान यशने मानिक बंदोपाध्याय शुरू कर बहु गुणी मानुषर देह त्याग शशान घाटे जो क्रियाकर्म कर कलकार ये निमतला महाशान ठीक पास ही रवि ठाकुर के दाह करा जैगाटे तो अने चेना बेस किस मानुष देखते अने के आज बस श्रावणे कविगुर समाधिस्थल परिदर्शन करते एक तो तरह साथ कथा बोलते चाहिए सब समय स्पेशल नो डाउट सब बड़ कथा जैसे खूब सुंदर भाव मेनटेन एखो तो ये सब भारत लगे जैसे कविगुर समाधि एख आ लोक जन देखते आसे तरह श्रद्धा जगह सब समय स्पेशल ये आठ दिन तो नो डाउट सब समय प्रत्येक बांगाल का सब समय प्रिय था ठीक पास ही देखते पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर कथा कि आगे अपन तर एक मोरल रही है तरह शेषकृत्य ठीक जैगाटाते ही सम्पन्न कर ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्विशत जन्मवर्षे तरह समाधिस्थले स्मारक फलक ये उन्मोचन होंडियन एसोसिएशन प्रतिष्ठाकाल सदस्य छें दर्शक एक समय सबा के चले जो है एक समय सबा के चले जो क्यों नश्वर पृथ्वी अविनश्वरता सृष्टि है तर निजस्व सृष्टि क्रियाकर्म मध्यमे कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर सेटाई आगे अनुधवन करते पेलब्धि पे पेलें तरह से उपलब्धि 
তিনি তার সৃষ্টি দিয়ে আজও নশ্বর আজও রবিময় প্রতিটি বাঙালির ঘরে প্রতিটি বাঙালির প্রতিদিনের জীবনে কলকাতার হুগলি নদীর পাড় থেকে শরীফুল হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বছরের প্রতিটি দিনই কোনো না কোনো কারণে বিশেষ হয়ে ওঠে আজকের দিনটিও তার ব্যতিক্রম নয় আজকের দিনটি কেন বিশেষ কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আজ ঘটেছিল চলুন তবে জেনে আসি আঠারোশো নব্বই সালের এই দিনে নিউ ইয়র্কে এক খুনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক চেয়ার ব্যবহৃত হয় উনিশশো সালে বিপিন চন্দ্র পালের সম্পাদনায় বন্দে মাতরম সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সালের আজকের এই দিনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অস্ট্রিয়া উনিশশো চোদ্দ সালের এই দিনে কলকাতা থেকে দৈনিক বসুমতি প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের এই দিনই মিত্রশক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা শহরে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় উনিশশো সালে ১৬ বছর পর বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয় জানছিলাম আজকের এই দিনটি কেন বিশেষ দর্শক এ পর্যায়ে আমরা জানব আজকের এই বিশেষ দিনে কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মদিন চলুন তবে জেনে আসি আঠারোশো একাশি সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন পেনিসিলিন আবিষ্কারক স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং তিনি স্কটিশ চিকিৎসক অনুজীব বিজ্ঞানী বিশ্বের প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক বিংশ শতকের বিস্ময় পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য পরিচিত ছিলেন এই আবিষ্কারের জন্য তিনি উনিশশো সালে যৌথভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে লাভ করেন নোবেল পুরস্কার এবং উনিশশো সালে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন তিনি উনিশশো এগারো সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন মার্কিন অভিনেত্রী ও মডেল লুসিল ডিজায়ারে বল তিনি একাধারে অভিনেত্রী মডেল চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্বাহী প্রযোজক তার প্রযোজিত শো স্টিক হোম আই লাভ লুসি দ্য লুসি ডেজি কমেডি আওয়ার দ্য লুসি শো হিয়ার্স লুসি ও লাইফ উইথ লুসি তিনি তেরোটি প্রাইম টাইম এমি পুরস্কারের মনোনয়ন লাভ করেছেন তার মধ্যে জিতেছেন চারটি উনিশশো সালে ফ্রিম ক্রিস্টাল পুরস্কারের প্রথম নারী পুরস্কার গ্রহীতা ছিলেন তিনি উনিশশো উনত্রিশ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশি গীতিকার সুরকার ও লোকশিল্পী আব্দুর গফুর হালি তিনি মাইজ ভান্ডারী মুর্শিদি মারফতি প্রভৃতি ধারায় প্রায় দুই হাজারের অধিক গান রচনা করেছেন দু সালে তাকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র মেঠো পথের গান তিনি নিজের রচিত অধিকাংশ গানে সুরারোপ করেন উনিশশো তিয়াত্তর সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন মার্কিন অভিনেত্রী চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক ভেরা অ্যান্ড ফার্মিগা তিনি ব্রডওয়ে মঞ্চের টকিং সাইডস নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে তার অভিনয় জীবন শুরু করেন দু সালে নাট্যধর্মী হায়ার গ্রাউন্ড চলচ্চিত্র দিয়ে তার পরিচালনায় অভিষেক হয় এবং তিনি এতে শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেন বিশিষ্ট জন্ত বটে সেই সাথে আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন সকাল টোয়েন্টি ফোরের সাথে আছেন যাদের আজ জন্মদিন তাদেরকে সকাল টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে এই মিষ্টি সকালে জানাই শুভ জন্মদিন সকাল সকাল আপনাদের দিনটি সুন্দরভাবে শুরু হোক আর দিনের শোটার মতোই সারা দিনটি কাটুক রঙিন ও মধুর হয়ে দর্শক এবারে চলে যাব পত্রিকায় সকাল সকাল পত্রিকার পাতা একটু চোখ বুলিয়ে না নিলে যেন দিনটি সম্পূর্ণ হয় না তাই তো হাতে নিয়ে বসেছি বেশ কয়েকটি পত্রিকা শুরুতেই পড়ছি প্রথম আলো প্রথম আলোর শুরুতেই যে শিরোনামটি দেখছি চাপ বাড়ছে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চীন রাশিয়ার ঋণ পরিশোধ চাপ বাড়াচ্ছে গত অর্থ বছরে প্রতিশ্রুতি ও অর্থ ছাড় দুটোই কমেছে বিদেশি ঋণ পরিশোধে চাপ বাড়ছে সদ্য বিদায়ী দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরেই আগের অর্থ বছরের তুলনায় সাতাইশ শতাংশের বেশি ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে পড়ছি ডেঙ্গু নিয়ে একটি শিরোনাম দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু তিনশো ছাড়ালো সাধারণত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিন মাস ডেঙ্গু পরিস্থিতি বেশি খারাপ থাকে এ বছর মোট মৃত্যু তিনশো তিন আগস্টের প্রথম পাঁচ দিনে মারা গেছেন বাহান্ন জন জুলাই মাসে দুইশো জন দেশে ডেঙ্গু মৃত্যু ছাড়িয়েছে তিনশো জন এর মধ্যে চলতি আগস্ট মাসের প্রথম পাঁচ দিনেই মারা গেছেন বাহান্ন জন এই ছিল প্রথম আলোতে চলে যাচ্ছি পরবর্তী পত্রিকায় এবারে পড়ব দৈনিক ইত্তেফাক 
ইত্তেফাকের শুরুতে যে শিরোনামটি পড়ছি ইমরান খানের 3 বছরের জেল রায়ের পরেই গ্রেফতার 5 বছরের জন্য রাজনীতি থেকে অযোগ্য কারো সামনে মাথা নোয়াবো না বলেছেন ইমরান খান পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে তোশাখানা দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে 3 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত একই সঙ্গে তাকে 1 লাখ রুপি জরিমানা করা হয়েছে পড়ছি তার পাশাপাশি আর একটি শিরোনাম ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে পৃষ্ঠপোষকতা করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন আমি বিশ্বাস করি যে দেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও প্রয়োজন বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এটি বিকশিত হতে পারে না চলে যাচ্ছি পরবর্তী পত্রিকা এবারে হাতে রয়েছে সমকাল সমকালে শুরুতে যে শিরোনামটি দেখছি দুর্বল নিরাপত্তার সুযোগ নিচ্ছে হ্যাকার গ্রুপ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে নানা মাত্রিক কার্যক্রম ভার্চুয়াল জগতের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জরুরি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সনাতনী কাগজপত্রের চেয়ে এখন ই নথিতে ঝুঁকছে আধুনিক বিশ্ব এমন কি ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও সাইবার খাত বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে পিকনিকের আনন্দে নেমে এলো বিষাদ মুন্সিগঞ্জের সিরাজদি খান উপজেলার লতপতি ইউনিয়ন থেকে ট্রলারে নদী ভ্রমণে গিয়েছিলেন ছিচল্লিশ জন সারাদিন হই হুল্লোড় করে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন তারা পথে বালুবাহী বালখেড়ের ধাক্কায় তাদের ট্রলারটি ডুবে যায় পিকনিকের আনন্দে মুহূর্তে নেমে আসে বিষাদ ঘটনাস্থল থেকে নারী শিশু সহ আটজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে জীবিত উদ্ধার হয়েছে বত্রিশ জন এখনো ছয় জন নিখোঁজ চলে যাচ্ছি পরবর্তী পত্রিকায় এবারে পড়ব কালের কণ্ঠ কালের কণ্ঠে শুরুতে যে শিরোনামটি পড়ছি তিরিশ হাজার আবেদনকারীর তথ্য নেই বিআরটিতে ফি বেড়েছে আগের চেয়ে প্রায় ষাট শতাংশ আগের আবেদনকারীর কাছ থেকে বর্ধিত ফি আদায় নিয়ে জটিলতা আগের ঠিকাদার তথ্য সংরক্ষণ করে যায়নি নতুন লাইসেন্স দ্রুত পাওয়া গেলেও নবায়ন হচ্ছে না সহজে সড়ক অলিগুলি সবখানে পানি বারবার সময় বাড়িয়েও শেষ হয় না জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প প্রকল্পগুলো কখন শেষ হবে নিজেও বলতে পারছি না বলে জানিয়েছেন মেয়র চট্টগ্রাম নগরের সড়ক উপসাগরে পানি বাদ নেই অলিগলিও সবখানে হাঁটু থেকে কোমর সমান পানি প্রায় অর্ধেক গণপরিবহন সড়কে নামতে পারেনি এতে ভোগান্তিতে পড়তে হয় মানুষকে জরি প্রয়োজনে একেও বাইরে বের হলেও বাড়তি ভাড়া গুনতে হয় স্বাভাবিক জীবনে অনেকটা স্থবিরতা নেমে আসে পড়ছি সর্বশেষ পত্রিকা হাতে আছে বণিক বার্তা বণিক বার্তা শুরুতে যে শিরোনামটি পড়ছি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা দুই সাল নাগাদ জ্বালানি আমদানিতে ব্যয় হবে চব্বিশ থেকে ত্রিশ বিলিয়ন ডলার বিদ্যুৎ শিল্প সহ অন্যান্য খাতের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে আমদানি করা হচ্ছে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লা ও জ্বালানি তেল এসব খাতে প্রতি বছর ক্রমবর্ধন হারে দেশে জ্বালানি চাহিদা বাড়ছে সরকারের জ্বালানি ব্যয়ের প্রাক্কলন ধরে ব্যবসায়ীরা বলছেন দুই সাল নাগাদ দেশে জ্বালানি আমদানিতে ব্যয় হবে চব্বিশ থেকে ত্রিশ বিলিয়ন ডলার এই ছিল আজকের পত্রিকার শিরোনামগুলো দর্শক এবারে আমরা চলে যাব যে ডেঙ্গুর আপডেট জানতে ডেঙ্গুর পরিস্থিতি এখন কেমন চলছে জয়পুরহাট থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন হারুন অনুষ্ঠ সহকর্মী সেখান থেকে জানাবেন জয়পুরহাটের বর্তমান ডেঙ্গুর পরিস্থিতি কেমন 
হারুন শুভ সকাল আমাদের জানাবেন যে জয়পুরহাটে এখন ডেঙ্গুর পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত শারিকা জয়পুরহাটে ডেঙ্গু পরিস্থিতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন পর্যন্ত ওই জেলায় 71 জন ডেঙ্গু রোগী সহত হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে এর মধ্যে জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালে এখন ভর্তি রয়েছে 66 জন তার মধ্যে এখন রোগী কিছু চলে গেছেন সুস্থ হয়ে এখন ভর্তি রয়েছে আপনার 11 জন তো এর মধ্যে কিন্তু আপনার গত জুলাই মাসে ভর্তি ছিল 44 জন রোগী আর আগস্ট মাসে 5 দিনে ভর্তি হয়েছে 22 জন রোগী তো ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সচেতনতা বৃদ্ধি এই এমন কোন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না এবং সংশ্লিষ্টদের মশা নিধনে ডেঙ্গুর যে অন্যান্য লাভা আছে যে আবর্জনা যে নোংরা জলাশয় যেগুলো আছে সেগুলোকে পরিষ্কার কিন্তু সংশ্লিষ্ট যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদেরকে কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো নজর দিতে তেমন দেখা যায় নাই তো আরো বিষয় হলো যে জয়পুরহাট হাসপাতালগুলোতে যেভাবে ডেঙ্গু রোগী এসে লোকজন পরীক্ষা করে ধরা পড়ছেন তারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন এর বাইরেও কিন্তু ক্লিনিক বা অন্যান্য যে সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান সেখানেও কিন্তু যারা এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডেঙ্গু রোগী মানে শনাক্ত হচ্ছেন তারা কিন্তু হাসপাতালে এসে ভর্তি হচ্ছেন না আর সেই হিসাবগুলো কিন্তু হাসপাতালে যে স্বাস্থ্য বিভাগের যে তালিকায় থাকা যে সর্বমোট কতগুলো রোগী এই ডেঙ্গুতে শনাক্ত হলো সেই তালিকায় কিন্তু থাকছেন না তো এই জন্য এর বাইরেও কিন্তু অনেক রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে বাইরে চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং অনেকে জ্বর হয়ে সাধারণ ভাবে যে দোকানগুলো আছে সেখান থেকে সাধারণ চিকিৎসা নিচ্ছেন তো সব মিলিয়ে যে ডেঙ্গুর যে পরিস্থিতি এটা উদ্বেগ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে জয়পুরহাট জেলায় তো এটা বিষয়ে যে আরও যে এখানে যে স্বাস্থ্য বিভাগের যে চিকিৎসা রয়েছেন জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর ডাক্তার রাশেদ মোবারক তিনি যেটি জানিয়েছেন যে হাসপাতালে এখানে আড়াইশো শয্যা যেটি হাসপাতাল কিন্তু এই হাসপাতালে লোকবল রয়েছে দেড়শো শয্যার জনবল আর এখানে আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত রোগী ভর্তি রয়েছে পাঁচশো দুই জন তো এই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু এই চিকিৎসা ডেঙ্গু রোগী আলাদাভাবে তাদের চিকিৎসা করোনা রোগী পজিটিভ হয়ে রোগী ভর্তি আছে তাদের চিকিৎসা আলাদা তো এই চিকিৎসাগুলো দিতে তার কিন্তু হিমশি খেতে হচ্ছে তো এই ছিল জয়পুরহাটের মানে ডেঙ্গু পরিস্থিতি সর্বশেষ পরিস্থিতি সারিকা ধন্যবাদ ধারণা আপনাকে দর্শক জানছিলাম জয়পুরহাট থেকে ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর এ দেশে দিন দিন ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েই চলেছে খারাপের দিকে যাচ্ছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি তাই আমাদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে এই সময়টাতে ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ সকাল টোয়েন্টি ফোরে দর্শক এবারে চলুন জেনে নেই গেল চব্বিশ ঘন্টার আবহাওয়ার তথ্য কি বলছে এবং সেই সাথে আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাসটি জেনে নিলে কেমন হয় চলুন তবে জেনে আসি ঢাকায় গেল চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শনাক্ত হয়েছে বত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শনাক্ত হয়েছে পঁচিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক পাঁচ রংপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তেত্রিশ দশমিক সাত সর্বনিম্ন সাতাশ ময়মনসিংহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বত্রিশ দশমিক পাঁচ সর্বনিম্ন সাতাশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস সিলেটে গেল চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শনাক্ত হয়েছে তেত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক পাঁচ চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উনত্রিশ দশমিক তিন সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক ছয় খুলনায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বত্রিশ দশমিক পাঁচ সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক চার বরিশালে গেল চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শনাক্ত হয়েছে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস গেল চব্বিশ ঘন্টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শনাক্ত হয়েছে বান্দরবানে চব্বিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস আজ সারাদিন ময়মনসিংহ ঢাকা খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর রাজশাহী বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি কিংবা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণও হতে পারে আজ সারাদিন সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এই ছিল আজকের আবহাওয়া বার্তা আশা করছি কিছুটা হলেও আপনাদের আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিয়ে অবগত করতে পেরেছি তাই অবশ্যই বাইরে বেরোলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে বেরোতে ভুলবেন না তাছাড়া আজকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তো অবশ্যই বের হওয়ার সময় ছাতা নিয়ে বের হবেন দর্শক এবারে চলে যাব একটা সংস্কৃতি নিয়ে অন্য দেশের অন্য সংস্কৃতি নিয়ে 
দর্শক সংস্কৃতি মানুষের জীবন যাত্রার প্রতিফলন কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ কিভাবে চিন্তা করে সেই অঞ্চলের আচার আচরণ পোশাক ভাষা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সঙ্গীত সাহিত্য ইত্যাদির মিলিত রূপী সাংস্কৃতিক চিত্রনাট্য এই আয়োজনে আজ আপনাদের জানাবো পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালের সংস্কৃতি নিয়ে চলুন জেনে আসি নেপালের সংস্কৃতি বেশ সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ এটি একটি বহু সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র বিশ্বের কাছে দেশটি হিমালয় কন্যা নামে পরিচিত এখানে ধর্মের নামে কখনো রক্তপাত হয়নি নেপাল সপ্তম দেশ হিসেবে উনিশশো সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে নেপালের সংস্কৃতিতে কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত জোর করে নমস্তে বা নমস্কার জানায় নেপাল একমাত্র দেশ যার পতাকা আপনি দুটি ত্রিভুজের আকারে দেখতে পাবেন উপরের ত্রিভুজটিতে চাঁদের একটি ছবি রয়েছে এবং নিচে রয়েছে আর একটি ত্রিভুজ সেখানে রয়েছে সূর্য নেপালের দুটি প্রধান ধর্ম হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম দুই ধর্মে প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবেই পতাকায় ধরা দেয় চাঁদ এবং সূর্য নেপালের এই পতাকা হিমালয়েরও প্রতিনিধিত্ব করে নেপালি রন্ধনশৈলীতে চীন তিব্বত এবং ভারতের প্রভাব রয়েছে নেপালের সাধারণ খাদ্য তালিকা ডাল ভাত তরকারি এর সাথে থাকে আচার বা চাটনি ঢিরো বা ঢেরো নেপালের স্থানীয় জনসাধারণের পছন্দের খাবার ভুট্টা গমের আটা লবণ ও গরম পানি একসঙ্গে সিদ্ধ করে এটি তৈরি করা হয় নেপালের মশলা দিয়ে তৈরি তিব্বতীয় খাবার মোমো নেপালের ঐতিহ্যবাহী খাবার প্রথমে খাবারটিতে মহিষের মাংসের পুর দেওয়া হলেও এখন খাসি মুরগির মাংস বা শাক সবজির পুর দেওয়া হয় নেপালের পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক দৌড়া সুরুবাল এবং নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক শাড়ি এর সঙ্গে আরও রয়েছে পুরুষদের জন্য কোট টুপি প্যান্ট ও নারীদের জন্য চলো মাচোরা নেওয়ার জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি খুবই বৈচিত্র্যময় এই জনগোষ্ঠী অনেকগুলো পার্বণ পালন করে এবং তারা তাদের গান ও নাচের জন্য বিখ্যাত নেওয়ারের সঙ্গীতে ঐক্যতান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় অধিকাংশই বাজাতে হয় ঘষে ঘষে তবে বাসি ও বাসি জাতীয় আরও কিছু বাদ্যযন্ত্র রয়েছে তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্র খুব কম ব্যবহৃত হয় এই জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গীত রয়েছে বিভিন্ন ব্যঞ্জনার যা ভিন্ন ভিন্ন ঋতু এবং উৎসবকে মূর্ত করে তোলে যেমন পাহানচারের সঙ্গীত পরিবেশিত হয় অত্যন্ত দ্রুত লয় এবং ডাপা সঙ্গীত পরিবেশিত হয় খুব ধীর লয়ে সকাল টোয়েন্টি ফোর আয়োজন আজকের এই পর্যন্তই দেখা হবে আগামী পর্বে সবাইকে আরও একবার শুভ সকাল